Salve a todos na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra de Deus no livro de São Mateus, capítulo 11, 28. Que diz assim, ó. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos livrarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Então, aprendei de mim, ó, que sou manso e humilde de coração. Amém? Aprendei do Senhor Jesus. Aprendei de mim, diz o Senhor. Aprendei do Senhor. Aprendei de mim, quer dizer aqui, né? Que sou manso e humilde de coração. Aprender com Jesus é, é todo instante a pessoa dar lugar ao Espírito Santo. A todo instante a pessoa crê que Jesus está ali. É importante a pessoa ter oração, orar, buscar a Deus crer que Deus está falando com ela Deus, ele vai usar pessoas para nos ensinar pessoas até mesmo irada pessoas revoltada Deus vai usar pessoas que até mesmo não aceitam Deus pode usar essas pessoas Deus vai usar murmurador, pessoas murmuradoras. Como assim Deus vai usar? Deus vai permitir que nós estejamos perto dessas pessoas para entender essas pessoas, para aprender a vigiar com essas pessoas. Mas por que, que isso acontece? Para nós termos discernimento espiritual. Então quando diz ali, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração... Nós temos que entender que o Senhor veio aqui na terra para ensinar o povo a ser humilde, a ser manso, certo? Humilde de coração, manso, tá? É, quando o nosso coração ele está ligado com Deus, nada nos afeta. Uma pessoa irada, ó, uma pessoa irada, uma pessoa revoltada uma pessoa que está com os seus pensamentos longe, né? É uma pessoa blasfema, nada isso vai nos atingir. Por quê? Porque nós estamos ligados com o Senhor Jesus. Então, nós estando fazendo a vontade de Deus, essa alegria do Espírito Santo, ela permanece em nós. Né? Ela permanece. E quando essa alegria, essa unção de Deus, essa graça de Deus permanece em nós, e nada nos atinge. Nada. E nós vamos ter um discernimento maior. Amém? Agora, o aprender com Jesus, por isso que eu digo, não é só ouvir um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma inspiração, ou uma leitura que nós vamos aprender de Jesus. Não, nós vamos aprender de Jesus até mesmo aquelas pessoas braba, pessoa irritada. Mas como assim, Alfredo? É assim, ó. A pessoa está irada, está revoltada, está braba. Nós vamos ficar calado. Nós vamos ficar é, procurar não, não a botar lenha, como diz o outro, né? Não deixar aquela pessoa mais braba ainda, certo? Mas se a gente não sabe que aquela pessoa está braba. Uma hora a gente vai ficar sabendo. Entendeu? Aí sim. Aí a gente vai acalmar, né? Ficar tranquilo. Certo? Isso é aprender com Jesus também. Aprender com Jesus não é só o fato de eu ler a Bíblia. Não. É entender as pessoas. Procurar entender as pessoas. Procurar valorizar as pessoas. Eu estou aprendendo com Jesus. Eu valorizando os irmãos, eu valorizando as pessoas... Eu estou aprendendo com Jesus. 
Jesus, vamos, vamos assim, ó. Jesus quando viu aquela mulher, que eles iam apedrejar ela, certo? Ele valorizou ela. Ele valorizou aquela pessoa. Ele olhou a situação e disse, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Né? Então, Deus nos dá sabedoria. Deus nos dá entendimento para agir em certas circunstâncias. Por isso que nós temos que estar ligado com Jesus. Nós temos que entender o caminho da humildade. Jesus sabia que lá no Velho Testamento, certo? Tinha aquela passagem, se pegasse uma mulher em adultério, era apedrejada. Né? Tinha a lei. Só que agora Jesus vem trazer a graça, vem trazer a misericórdia. Porque Jesus viu que mesmo na lei eles estavam fazendo coisa errada. Né? Então Jesus disse para eles, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Amém? Então assim, ó, se uma pessoa tem uma situação difícil, ou até mesmo vem com palavras né, para para querer nos condenar ou para querer fazer uma confusão, nós, em mansidão, em tranquilidade, né, aquela pessoa ela vai ficar parada. Aquela pessoa ela não vai atingir nós, porque ela vai, ela vai ver que com nós é diferente. Então, quando a gente entende que uma pessoa é revoltada, irada, a gente está aprendendo com Jesus. Quando a gente percebe que as pessoas é, estão ali num tumulto, certo? Mas nós estamos em calmo, estamos tranquilos, recebemos uma graça de Deus. Meus irmãos, nós recebemos uma graça de Deus muitas vezes fazendo a obra de Deus. Não é só orando. Não. Nós recebemos a graça de Deus, a renovação, nós falando de Jesus para uma pessoa, convidando uma pessoa para ir para a igreja, nós recebemos unção também com isso, fazendo essa, a missão. Não é só lendo a Bíblia, orando, jejuando, que nós recebemos a graça de Deus. Não. Nós falando a palavra de Deus, recebemos graça, recebemos virtude do Espírito Santo. Amém? Então nós temos que entender como agradar o Senhor. Nós temos que procurar entender como fazer as coisas de Deus né? aprender com o Senhor Jesus é aprender em várias situações né? é aprender com pessoas é, totalmente como é que eu vou dizer assim tem pessoas que têm problema na mente vamos dizer assim né? tem pessoas que têm problema na mente então nós temos que entender essas pessoas temos que amar essas pessoas nós temos que passar por esse processo para nós ter uma mansidão como é que nós vamos ter uma mansidão se nós não passar por uma luta, por uma perseguição até mesmo, alguém perseguindo a gente? Né? Eu trabalhei em lugares que eu fui perseguido, meus irmãos. Fui perseguido de várias maneiras. Trabalhei em lugares que as pessoas é, me incomodavam, certo? me tiravam a paciência. E tudo isso eu aprendi. Para ter mansidão, para ter calma, para ter tranquilidade, para ter amor pelas almas para poder pregar para aquela pessoa. Né? Graças a Deus, Deus me deu a vitória. Entendeu? Então, aprender com o Senhor Jesus, é todo dia nós estamos aprendendo. Eu sempre tem uma coisa nova, sempre tem algo novo que vai nos despertar, que vai chamar a atenção e nós vamos aprender. Seja é, buscando ou deixando de buscar, adorando a Deus ou não adorando, ou, ou então... Nós vamos aprender com Jesus. Mas o melhor é adorar, é ler a Bíblia, é orar, é jejuar, né? é pregar a palavra de Deus. O melhor é fazer a vontade de Deus. Porque às vezes a pessoa, ah, passou um tempo, não fiz isso, não fiz aquilo. Mas você aprendeu. Naquele tempo que você não fez, naquele tempo que você não leu, você perdeu a graça. Naquele tempo que você não foi no culto, não recebeu uma mensagem, você aprendeu como é ruim ficar sem ir na igreja 
você aprendeu com Jesus. Você aprendeu, Jesus te ensinou, opa, aqui não dá para ficar. <risos> aqui não dá para ficar. Eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia. Né? Eu tenho que pregar, eu tenho que convidar as pessoas para ir na igreja. Amém? Então, eu creio que Jesus falou com todos nós. Amém? Essa era a mensagem na manhã de hoje, certo? E que Deus abençoe a todos. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ajude o canal, amém? Estamos precisando aí das vossas ajudas. Temos meta no canal, né? E Jesus vai dar vitória, amém? Fique com Deus.